А житель поселка Шамары, чтобы после выхода на пенсию не сидеть сложа руки, освоил старинное ремесло. Теперь ветеран службы в правоохранительных органах занялся плетением туисков из бересты. С мастером-самоучкой встретилась Мария Колтышева. Лист бересты Игорь Перин раскладывает сознанием дела. Из него ему предстоит сделать туисок высотой примерно 12 сантиметров. Но прежде чем приступить к делу, нужно, как в той пословице, семь раз отмерь, один раз отрежь. Желательно, чтобы туисок был с одного листа. Одна толщина будет внутренняя и наружная. Соединения они между собой могут выпуклость образовывать, если разная толщина, будет разная жесткость. И так уже больше 10 лет плетением туисков Игорь Перин решил заняться, выйдя на пенсию. После 20 лет работы в правоохранительных органах шутит, не смог сидеть без дела. От безделия и носки начнешь вязать, правильно? А он начал плести туиски. Благое образование помогло. В молодости он закончил лесотехнический институт по специальности техническая обработка древесины. Правда, по профессии никогда не работал. Но стоило взять бересту и руки, словно вспомнив все, сами взялись за дело. А для украшения туисков Виктор придумал свои хитрости. Делать красивые узоры мастеру помогают самые обычные из подручные средства. Например, крестовой орнамент можно сделать с помощью обычного мебельного болта. На один такой туесок у мастера уходит примерно 6 часов. Но время здесь не главное. Мне нравится качество. Я не люблю так шаляй валяй Я буду долго делать. Там жена скажет, давай. Нет, я говорю, нет, пускай я еще два часа посижу. Ну, пускай будет качественно. Да. Ну, Кому-то достался этот туесок, подарили или там, купили, чтобы они потом меня никто не ругал, сказал, вот паразит там плохо сделал. Своей работой он теперь занят целыми днями, делает туиски друзьям и даже на заказ. И, конечно, для дома. Жена Надежда, поделка мужа, нарадоваться не может. Туиски и в хозяйстве пригодились. Вот в такой хлебнице, например, храним хлеб. Сама разрисовала такие ромашечки. Здесь сухие грибы, они не заплесневеют, не отсыреют, всегда останутся сухими, ароматными. Здесь сахар, соль. А при особом подходе в туисках можно хранить и молоко. Так было в Древней Руси. Говорят даже, что в деревянном сосуде оно хранится дольше. Игорь Перин, правда, таких пока не делал. А обычные при испытании водой протекают. Но мастер не расстраивается. Эту хитрость древних мастеров ему еще только предстоит освоить. Мария Колтышева, Олег Потапов, Вести Урал.